physically a little bit of uh, um, some weaknesses, but, but I think it's due to the fact that Cameroon is uh, experiencing a break when, when it comes to the professional football league. But Kotong Sport Garo are doing the essential this afternoon at the Reunification Stadium in Douala. It is two for Kotong Sport. And Germain, we must emphasize to Cameroonians watching this game on the CRTV that Kotong Sport Garo have got to win in order to sail through to the next stage of a competition. And of course, if Kotong Sport Garoua sail through to the next stage of a competition, there is a huge possibility that Cameroon is going to get its four places in CAF competitions next football season. And this is going to be massive. Et oui, c'est une très belle opération pour l'instant, réalisée par Coton Sport de Garoua, qui a la possibilité de permettre au Cameroun de revenir sur la scène continentale avec quatre preuves, je l'ai dit tantôt, parce que pour l'instant, la cotation euh, du Cameroun est de 23 points. Il, euh, il en faut encore 10 pour que Coton Sport euh, de Garoua atteigne la note qui peut nous permettre donc euh, 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 d'avoir quatre clubs. Et on revoit, n'est-ce pas, les temps forts de cette première manche avec ce sauvetage de la part du gardien Mohamed Salidine Boukar qui se lance et, et qui et, essaie de, 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 de faire une claquette sur ce ballon. Et ça nous rappelle le geste d'André Ounana face à la Côte d'Ivoire. Hein, dernièrement, c'est presque la même chose. And that was a wonderful piercing headed shot that was translated into, into a goal by captain Swai Bumaru that put Cotton Sport of Garoua into the leadership position of this particular encounter. Look at that. A piercing hey, oui. shot. Le centre et la détente uh, and it uh, left, de Swaibu Maru. Regardez ça. And he left the goalkeeper, goalkeeper Mohamed Saladin down scratching like a heavy bag of potato. <laughs> et voici le penalty qui intervient. Très intelligent de la part de Tombi Alemi. Alors c'est un joueur d'expérience, l'ancien joueur de UMS de Loum, 29 ans, and it's 10 matchs cette année. On va Cameroon voir ce penalty magistral, une fois de plus. <laughs> Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you, gentlemen. Kachi, René Kachi, and Germanuel uh, Senge. Well, we must have to say that... Uh, Kudos to Cotton Sport of Garawa. They are 50% uh, uh, into the, uh, well, one leg into the group stage of the CAF Confederations Cup. <laughs> we must have the two goals from uh, the captain, Maru Shwabu, who has taken out the option, um, band of the team. After the, uh, the veterans left the club, uh, at least uh, Valerie Fortso, we must have to say it's a good score for Cotton Sport, at least. At halftime, two goals to nothing is a good score. Oui, je pense que c'est le meilleur scénario qui puisse exister. En ce moment, on vous l'a dit, peut-être ils n'ont pas marqué à la 15e ou à la 20e, mais ils n'étaient pas loin de la 21e. C'est-à-dire qu'ils sont dans les standards d'une équipe qui veut aller chercher le résultat. Donc, Abouaka Souleymane doit certainement laisser ses consignes à ses protégés. Il est important de marquer, mais de marquer dans des conditions où euh, le ballon euh, ne va pas avoir de contestation. Yes. Et puis, euh, on a vu que euh, lors des premiers centres, mm -hmm. euh, le premier centre parti de, de la droite avec Abo, euh, Asana Abo, euh, c'était assez timide parce qu'il avait attendu. Vous avez vu, en première intention, Tombi a mis à centrer et Swaibou Maru était là. Donc, là, ça revient donc au premier scénario que je vous ai expliqué. C'est-à-dire qu'un joueur peut arriver, lancer et il faut centrer, exploiter cela. Parce que si vous réussissez à centrer, c'est que la défense de ce côté-là est déstabilisée. Vous avez déjà fait oublier un latéral. Yeah. Donc ça fait que le scénario qui s'est produit, le scénario qui s'est produit pour le premier but et le deuxième but, c'est véritablement le coton sport à l'œuvre. Et j'ai salué surtout la générosité, euh, l'effort. Tout le monde se bat pour tout le monde. On a vu qu'il y a quelque chose, il y a l'âme euh, dans cette équipe. Et euh, je pense que 2-0, c'est déjà bon. Euh, Peut-être plus si en deuxième manche, les... Les, 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 les Mauritaniens tombent mmh. dans le piège de l'égalisation à tout prix, eh bien, ça va nous libérer des espaces et ça va permettre à la pointe de vitesse de Swaibou Marou, à la, au positionnement de, de Tombi Alemi, d'avoir une autre efficacité. Mais mmh. je suis convaincu que le coach Le Manu Aboubaka ne voudrait pas prendre, ne voudrait pas concéder un seul but 
aujourd'hui à Douala. Donc, Ali Goni et Evin Gomo, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu la, le, le milieu de terrain euh, euh, mauritanien qui est remuant. Il y a deux ou trois joueurs qui nous ont créé pas mal de problèmes. Yes. Et lorsque vous voyez les coups francs à l'entrée de la surface de réparation, comme le coup franc euh, vers la fin de la première manche, c'est vous dire qu'ils sont dangereux balle au pied. Qu'est-ce qu'il faut faire Les éloigner au maximum. Il y a des fautes importantes. Il y a des fautes importantes, yes. mais qui doivent être commises avant... Euh, n'est-ce pas, le milieu de terrain, soit légèrement après le milieu de terrain. I think we, we want to salute the, uh, uh, the patience of the Cotton Sport team. In fact, the attackers, we sit here, uh, we saw uh, uh, Tombi Alemi miss a goal in the first half. I think there was even Maru and other persons. There were glaring opportunities they had at the beginning of the game, and, but they lost them. We, we, we're getting a little worried that Cotton Sport may have to regret at the end of the game, but... Uh, As you said before the game, uh, that patience will be needed in such a game. That could turn part to be patient, construct, and of course keep calm, and the goals will come in. Ça veut dire que sur le côté psychologique, mm -hmm. il y a eu un travail qui a été fait. Comme je vous l'ai dit, c'est des moments où les joueurs doutent. Quand ils font 15 minutes sur le terrain, à la recherche du résultat, ne réussissent pas à scorer. Je vous assure qu'ils peuvent être dans le doute et euh, commencer euh, à, à jouer n'importe comment. Mm -hmm. On a vu plutôt la patience. Et tout à l'heure, vous, vous parliez donc du jeune euh, numéro 31 qui a la responsabilité de remplacer euh, euh, Okine. Okine yes. et on a vu, c'est vrai qu'il est assez distrait, mais il est présent. Euh, euh, Kaiba Jawal. Tout à euh, mm -hmm. Voilà. Donc il s'agit de lui. Il est, il, est, il est bien présent, ce qui fait en sorte que Swaibou n'est pas obligé de jouer un rôle trop défensif dans sa tâche. Exactly. Il est plus porté vers l'offensive, mm -hmm. ça permet donc au dispositif de coton sport de Garoua. Parce qu'en face, on leur a proposé un milieu de terrain en losange. Ce qui fait que euh, le bloc équipe se déplace facilement du côté ballon. Si le bloc équipe se déplace côté ballon pour l'adversaire, le, le, l'adversaire ne peut pas également suivre le ballon n'importe comment. C'est ce repositionnement-là que je suis en train d'apprécier euh, côté coton sport de Garoua. Bref, une belle première période. Mais je pense qu'il y a encore des coups à jouer. Mmh. Et que euh, l'UTT était aussi la force du gardien mauritanien, on en serait des A4. Mmh. Donc c'est possible. Il faut aller chercher, il faut faire douter l'adversaire au max pour que la phase de poule soit pour vous une possibilité maintenant de, juste de révision de gamme de jeu avant, de match, avant les matchs. Oui, yes. un autre stick de ce jeu très game est le fait que Coton Sport Garawa, si ils qualifient, for the group stage of the competition, uh, uh, there's a likelihood that Cameroon will have to bounce back among the top 12 uh, team in the ranking in Africa uh, in terms of club, uh, club uh, association ranking. I will be able to provide two teams at the Champions League, two teams at the Confederations Cup. Well, when they played the last time out, they came out semi-finalists, so they have three points. And according to it, things are done. You multiply three points times six, that is uh, 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 2021 is uh, mm -hmm. Question C's. So three points uh, when you get to the semi-final stage, when you're knocked out there. So they already have 18 points. Now, Cotton Sport just needs to do uh, qualify for the next round of the competition. And Cameroon will be back in the top 12. And which means uh, uh, Cameroon can have a, the possibility of uh, what they, when they say when there's when quantity, there's always a chance for to get some quality inside. Voilà, donc c'est... Euh, Coton est donc dans une double responsabilité. Exactly. Euh, il y a <rire> tout un pays yes. euh, qui a perdu la face. Yes. Euh, je suis de ceux qui pensent que ce ne sont pas les joueurs camerounais, les footballeurs qui ont perdu la face, mais leurs dirigeants qui ont trouvé un nouveau sport. Yes. Euh, les tribunaux, <rire> ils, se, ils se battent. Pendant que les sportifs sur le terrain, eux, ne demandent qu'à jouer que le Cameroun peut jouer avec les infrastructures que nous venons d'avoir de la part mmh. du gouvernement. Je reste convaincu que lorsqu'il y aura la paix, le calme, le Cameroun va retrouver toutes ses places. Et laissez-moi vous dire, même quand le quota est respecté, le vainqueur est déjà reconduit. Mmh. Ça dit que nous pourrons nous retrouver non seulement avec les quatre, mais un cinquième exactly. qui est mmh. champion d'Afrique du côté de la, de la C1, la, la Champions League, mmh. et un sixième qui a remporté peut-être la, 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 la Coupe des Confédérations. C'est possible et euh, nous avons la foi que lorsque le football va donc, euh, tout le monde va être focus sur le terrain, mmh. eh bien, euh, nous allons voir des prestations. On a, on a de la peine à croire que c'est une équipe qui a déjà fait combien de mois sans jouer véritablement mmh. en championnat. Exactly. Donc, Coton Sport est vraiment la vitrine du Cameroun. Chapeau, messieurs. Okay. Now, we're talking about the Confederations Cup. For those of you who uh, don't really know what's the CAF Confederations Cup, well, know that it's a merger. It's a merger between uh, of the, the then CAF Cup competition 
and the Cup Winners Cup competition. So it was merged and then that becomes uh, the CAF, Cup, uh, CAF Confederations Cup. In fact, it is the 19th edition of the competition uh, that is being played at the moment. And the Cup Winners are uh, winner of Casablanca, winner of Casablanca that has qualified for the Champions League. In fact, they qualified for the group stage of the comp uh, for the Champions League. So they are not in this competition this year. And so the competition is off for grass for anybody who will be very much, uh, uh, who is very much uh, uh, strong enough to win, uh, to get into the competition and to perhaps win the thing. But we're thinking about Simba of Tanzania that beat Arrows of Zimbabwe to offer, of uh, Zambia 3-0. That was in the first leg game and so they're waiting for the second leg game, which is, which has, uh, which was, is ongoing over there in uh, Zambia. So uh, if anything, we're just a team that can equally do something very great this afternoon. We're talking equal, talking equal of uh, Klaus Fraxier, Pyramids of Egypt, who were vice champions last year and uh, J.S. Kabili and of course why not Yimba or Primero Augusto of, of uh, San Diego, those are, of uh, Angola, those are teams that can still do something. Or uh, Renaissance Sportive of Berkan, who are uh, teams that are qualified, who are still struggling to qualify, but they could be the team that will qualify for the group just because given their well games, they are very much prepared, they are very much, they look, they look likely to qualify for the, uh, the next stage of the competition. Well, now, let's look at individual performances of uh, Kotons Pogawa, uh, Valerio Forso. Now, we talk about, you say, Ezem uh, Gumu from uh, Pantel in Leno. It was from uh, Bamatu Sombuda. Yes. 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 Euh, physiquement au point qui, euh, sur le plan euh, athlétique aussi, euh, est bien. Et euh, on peut, on peut l'avoir. Vous avez eu, par exemple, vous avez eu du Salomon Banga et, 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 et Damien Gombe mm -hmm. dans cet axe. Et quand vous regardez les, les deux joueurs, ils ont. Well, we're going over to the uh, Dual already. Uh... Uh, not time for you to comment. We go over to Dual to meet Germany and Singh already. Catch it. Gentlemen, uh, uh, we are back with you. Hello, and uh, what is the spirit like? Uh, during the second half. Retour ici au stade de la réunification. À l'occasion de ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, match et retour. Coton Sport de Garoua mène au score. Allez, allez. Il y a eu à zéro. Ouadibou de Mauritanie. Il devra certainement jouer. Pour euh, revenir euh, réduire le score, on va voir si euh, le dispositif de départ mis en place par Suleiman Abouakar va changer. Quand on score de Garoua, qui petit à petit file certainement vers la qualification. Et la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Dans quelques instants, donc, je suis fait pour relancer les débats ici. Au stade de la réunification de Bepanda, qui a habité il y a quelques instants. L'Ochan, il y a quelques. Il y a quelques quelques mois, hein, parce que, <rire> pas quelques instants. Ouais. Euh, ça n'est encore euh, dans nos esprits, cette belle compétition qui a permis au Cameroun euh, de se vendre, de montrer son offre infrastructurelle. Quoi qu'on dise aujourd'hui, nous sommes fiers de ces infrastructures sportives. Nous avons tous les deux, Charmaine, et bien sûr, Coton Sport Garoua, they're going to have to hold your breath for 45 more minutes and get this very important qualification ticket for Cameroon into the group stages of the CAF Confederations Cup. And referee of uh, the, I'm talking about the central referee, Nkuku Mvotu Messi Jesse 
who's been very, very instrumental in the course of this particular contest, is also going to have to stay like that. And like I said, Chairman, there will be room for no mistakes from a Cotton Sport Garua perspective. They are already on a good course, and they're going to have to continue like this. Back onto the middle play. No Adibu in control. Lack of options there. The back pass of the ball. A long strike crosses the median, headed out by Kotong Spok Garua. Kotong controlling through Musu Eric. And it's going to be a free kick call in favor of Noadibu. Noadibu quickly take the free kick. And this is uh, Sukana, a long strike up front, headed out of danger by Kotong Spok Garua. Get go high again. Noadibu in control. It's going to be a throw. Throw in favor of Noadibu. And that throw-in is going to be taken by Uma Magami. He does so beautifully well. The toss of possession there. Slightly out of the center circle. Noadibu. Beautiful pick of the ball there by goalkeeper. Gardin of Koton Spokar. Where he quickly plays with... Uh, he quickly plays with Yusufa. And Yusufa ran out of options there. And there is a toss of possession. The ball is still very much on the green turf. A physical build up there. And the referee says it's going to be a free kick in favor of Nodibu. Free kick taken kick, kick by goalkeeper Mohamed Saladin. He plays with Fegedi. Fegedi plays with Chigali. Chigadi on to Betubu Mohamed. Mohamed sneezes along when he crosses the median. And it's going to be a free kick all in favor of Nwadibu. As uh, Chigali was brought on down there. And he's lying prostrate to the green turf. Uh, Jermaine Welesenge. A little rough play there from that Kotonko player. And it's going to be a free kick call. Kotonko have to be very careful. Hey, wait. Qui devrait être un peu plus vigilant sur euh, le jeu mauritanien qui certainement va être porté vers l'avant à l'image de ce coup franc. C'est vrai, placé dans les 35 mètres, début du gardien Gadim Alain Batlan qui se positionne. On va vivre ce coup pendant que un joueur un mauritanien se tord de douleur sur la pelouse, vu de peur que de mal. Les brancardiers rentrent avec leur lit vide. Et voici le joueur en question, il s'agit de Gigali. Gigali, justement, qui a été un peu touché. Franc mauritanien placé dans les 30 mètres. Il faut être vigilant dans la barrière et positionner. La frappe est partie dans le décor. Le François de Garoua qui va recommencer le jeu à l'arrière à partir de la petite surface. On choisit plutôt de se passer le ballon et de faire euh, un grand dégagement. Et cela coûte cher à la défense et le coton sport euh, qui va subir. Euh, attention, élimination. Euh, et c'est, j'allais dire, le but. Et ils ont joué avec le feu. La défense de coton sport de Garoua, je l'ai dit, il fallait faire, il faut faire attention à cette équipe. Fekedi. On l'a vu euh, tout à l'heure, ce joueur euh, oublait faire un slalom, un salom dans la défense de Coton Sport de Garoua. Tegedi n'eût été la maladresse de son coéquipier. Je crois que Coton Sport aurait trouvé le chemin de but parce que là, c'est une frappe quelque peu dévissée de la part du Mauritanien qui a été surpris par le ballon, il faut le dire. Il n'était pas sur ses appuis. Pour reprendre en puissance et dans le filet. 
ce ballon. Côte sport de Garoua qui a bénéficié d'un compte. And when you look at the way, when you look at the way, Germain, when you touch. look at the way, Tegedi outmuscled his way into the Coton Sport defense. It tells you the item to be reckoned with. I'm talking about Mwadibu, who equaled the Mauritanian record for titles win with seven after winning the 2018-2019 championship. They won the league title that season with two remaining games after defeating their local rivals, Asak Concord. And they qualify for the group stages of the 2019-2020 Cup Confederations Cup after defeating Triangle FC of Zimbabwe by four goals to three on aggregate in the playoff round. They are a side to be reckoned with. Kotong Sport of Garua must make no mistake. They must not be complacent. I'm talking about the Cottonites as they control their way at the center circle. And we take it easy. Sam Davoua put the shows in main de la part de cette équipe de Mauritani. Le meneur de jeu de Nouakchott est devenu vire voltant. Il faut faire attention. Quand on soit de Garoua, doit redoubler de vigilance face à cette attaque qui a pratiquement changé. Et voici les Mauritaniens qui repartent. Fatine et Ali. Oumar Mangane. Goufran. En faveur de FC Nouadibou. Cette jeune équipe, l'équipe la plus capée de la Mauritanie qui veut aussi contribuer au rayonnement du football mauritanien troisième au niveau du championnat national de ce pays ce n'est pas une petite équipe Not at all. à l'image du jeu qu'elle produit cet après-midi et voici les Mauritaniens qui repartent par Soukrana, alerte Chigali, qui n'était pas en place. Coton Sport au Sénégal, tant bien que mal. Et le jeu des Camerounais commence à être haché. Il faut l'éviter, il faut se reconcentrer, jouer comme au départ, c'est-à-dire aller chercher les Mauritaniens au lieu de les laisser venir, comme cela est le cas maintenant. Et voici justement Noatibiya. Nego Mohamed, l'occupation de Coton Sport de Garoua, oui, c'est bien vu de la part de Tombi qui ouvre sur qui Oh là là, Brando et Non n'étaient pas là, ce qui permet à l'adversaire de remonter le cours du jeu. Il est passé, mais non, ah oui, bien défendu de la part des Cameroun. Coton has to be careful. They have to be very vigilant with this uh, rampant Nwadibu attack right now. Nwadibu who, of course, uh, like you said, I signed to reckon with Germain. There are no pushovers, not at all, because uh, they won the Mauritanian Super Cup in 2011, 2013 and 2018. In 2003, they were in the CAF Champions League. And of course, uh, they got... Uh, out of the preliminary round of the CAF Champions League in 2003. In 2014, they came back to the CAF Champions League after they were consecrated as champions of Mauritania. But unfortunately, they were booted out of uh, the preliminary round of the CAF Champions League. And so they are assigned to reckon with. They have some continental experience equally, just like Cotton Sport of Garoua. And that's why Cotton Sport have to be very vigilant. Cotton in control. And that can be a limit. Unfortunately, the ball goes out of uh, the base. So Alors, qu'est-ce qui s'est passé? It's gonna be... On voit Tombi Alemi qui s'est écroulé, qui a yeah. certainement reçu un coup. Yeah. Je crois que notre réalisateur peut nous le remontrer justement. Il fait signe, il a dû recevoir un coup. Alors qu'il n'avait pas le ballon, il me semble. Absolutely, and he points to the green turf. Uh, probably an indication that uh, there was blood that oozed out of uh, his mouth. It's going to be a corner kick. Cotton Sport. Corner Camerounais. L'un des rares corners d'ailleurs, il n'y en a pas. A eu assez. Exécuté par Mamoudou euh, Hassanabo. L'un des cadres de cette sélection. La sketch. La gauche just inches wide. Et justement, on va revoir euh, 
Le corner est parti. Il a jailli Eric Moussou. Très belle tête. Mais ballon légèrement au-dessus de la barre transversale. C'est pas mal, c'est ce qu'il faut faire. Il faut capitaliser les balles arrêtées lorsqu'on est un peu en difficulté. Neither Yusufa, unfortunately, he was out more so on that one. The Mauritanians now controlling, uh, controlling from their own pitch, uh, part of the pitch. The back pass of the ball to goalkeeper Mohamed Saladin. He plays with uh, Abdul Mbark. Abdul Mbark to Betibu Mohamed. Back to goalkeeper Mohamed Saladin. Saladin plays with Fadin Ali. Back to the goalkeeper. They have no options because Coton uh, seems to be uh, resorting to a much more defense-oriented football in this second segment of a game. And it's going to be a throwing call in favor of Mauritania. Taken by Sukana. A long shot there. And goalkeeper for Coton Garden picks up that one. It is still two for Koton Sport Garoua, nothing for Nwadebo. And Nwadebo, who were champions in the Mauritanian League 1 in 2001, 2002, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, eh and oui. 2019. Et là, c'est un avertissement. Ah, yeah. Au premier, d'ailleurs. C'est Yusufa. Non, c'est plutôt... Euh... Mouzrou, uh, Jawal oui, Kaiba. Oui, Jawal Kaiba. Je vois qu'il y a erreur. Le numéro 32, ce n'est pas Jawal Kaiba. C'est plutôt Jean-Éric Moussou. Mm. Oui, c'est lui. Le garçon de 16 ans. Originaire de l'extrême nord, précisément à Yagua. À côté du bec de canard, selon ce qui m'a été dit tout à l'heure par euh, un de ses frères. He is from the uh, academy, from ah. the Coton Sport ah, Garoua oui. Academy. Il fait, il est du centre de formation de Coton Sport de Garoua. And he's just 18. C'est le plus jeune. The second season with Coton Sport Garoua. De cette sélection, de cette équipe de Coton Sport de Garoua, il est averti. Et les cotonniers qui vont repartir par l'intermédiaire euh, jeune gardien Gadine euh, à la batane. Une profondeur qui ne trouve pas soit Boumarou. Le jeu se poursuit. Rentrer de touche en faveur euh, des cotonniers. Eric Mousseau, très beau geste. Eh oui, <rire> il euh, élimine son vis-à-vis. -vis. Mais c'est une action qui ne prospère pas. That was a fascinating 360 degree turn there from Eric. But unfortunately, he couldn't keep the ball for long and uh, he had to commit an error he had to commit a foul and so it's going to be a free kick call in favor of uh, Noadibu from Mauritania about 47 or 37 yards away from the goal cage of goalkeeper Gadi Ogadin of Koton Sport Garoua as uh, Koton Sport and Noadibu play into the 61st minute of this contest Cross domination from Cotton Sport, but we're beginning to see some balance. Sur l'une des rares offensives de cette deuxième mi-temps, Gouffran en faveur de Noadibou. Noadibou qui, hier en matinée, s'est exercé dans les séances de tir au but. Arrivé ici au stade de la réunification, il faut dire qu'ils envisageaient déjà cette éventualité de tir au but. 
Les Verts et Blancs également se sont entraînés dans cette phase. Ils tirent au but hier. Yeah. Ils tirent au but qui font partie du jeu, surtout dans un match à élimination directe. On l'a vu, les deux équipes s'essayer dans les séances de tir au but. Et on voit bien que c'est la payée du coton sport de Garoua avec euh, ce pénalty rageur de Swabou Marou, le capitaine de coton sport de Garoua, auteur d'un doublé cet après-midi qui visiblement va être l'homme du match. Et voici Swabou hein, sur le côté, sur le flanc gauche. Euh, Va-t-il passer Eh oui c'est dur, donc vous avez vu le centre parti. Très bien joué de la part euh, du Camerounais. Malheureusement, très mauvais appel de la part des coachs. From the tactical layout of coach uh, Suleiman Wabakar, this uh, second segment of the game, we will not see much of uh, the wingers been very offensive for Cotton Sport of Garoua. Of course, Germain Well is saying that Cotton Sport are quite an admirable side. Very respected on the African continent. Very respected in the country. I was talking about the fact that they are the most decorated outfit in the country with 15 championship titles. Cotton Sport of Garoua, who began winning championships in Cameroon in 1997. They are runners up in the Cameroon top flight six times. That was in 1994, 1996, 1999, 2000, 2002, and 2019. As a matter of fact, at one point in time, Cotonsport of Garoua were known as the perennial champions of Cameroon because year in, year out, they were the champions. Virtually every season, were the champions. And then, of course, uh, you're talking about clubs like Canon Sportive of Yaoundé, your very own Canon Sportive of Yaoundé, Germain Welesenge who are the second most decorated Cameroonian football outfit. And uh, for now, Canon Sportif of Yaoundé, who are trying as much as they can to get back into the continental scene. Quite difficult for Canon Sportif of Yaoundé, Jacques Menoulé Singe. A long kick on the ball. Oufra. It's going to be a 5.5 meter spot kick in favor of Kouton. Très bien joué de la part des Mauritaniens, il faut le dire. Ballon joué à deux touches. Oufra en réception et puis frappe portée vers le but. Un autre remplacement de la part des Mauritaniens. Numéro 7, Sheikh Ahmed Tidjani Mbo. Abdallah Oubet Tidjani Mboji qui rentre en lui et place doublette. Excellent joueur. C'est lui qui sort, il faut le dire. He's one of their offensive players. He ah had oui. a total of nine goals for Nwadebu last football season. Contributed quite massively uh, to their coronation as champions of uh, Mauritania. The player who is going to be getting into the green turf. I'm sure coach uh, Shibu Mustafa Sal wants to be a little more, bit more offensive. Uh, probably uh, pick up uh, something that's going to console them if uh, not a draw because to tell viewers of the CRTV that if this match were to come to an end like this Cotton Sport Garoua would have qualified for the group stages of the competition the Cup, Champ uh, Cup Confederations Cup but if the match were to end on a 2-2 parity it's going to be Nwadibu who are going to qualify for the next stage of the competition God forbid the <laughs> Cela ne va pas arriver, j'en suis convaincu, René Katché, pas du tout. Non, non, non. Et Coton Sport qui va procéder aussi à un changement, ce sera d'ailleurs le premier changement qui va s'opérer. Alors que là, on voit ce jeu sévère ah, ah. de la part de Slit de Coton Sport qui a capitalisé sur ça. Il a un cercle. Tussle possession, beautiful kick of the ball there, but unfortunately recuperated by the Mauritanians. And the median shuttles a long one up front. But on sport defense clearance. Heads go high. Picked up here by Cotton Sport. A long kick. 
at that right hand side unfortunately there was nobody there and the ball goes on to a no man's land it's going to be in favor of Cotton. Très bon bagarre ce garçon de Swaibou, le capitaine de Cotton Sport. Yeah. On l'a vu à la lutte avec un attaquant. C'est un joueur qui compte dans cette sélection malgré son âge. 21 ans, 14 matchs joués. Pour la saison 2021, 3 buts marqués. Aujourd'hui, il en a 5. Un carton rouge malheureusement. Il est arrivé au club le 1er juillet 2018. Le capitaine de Coton Sport de Garoua. Germain, oui. There is a certain Eno Brandon Eves who is not really talked about much from a Coton Sport Garoua perspective, but he's been doing a massive job so far in this contest. Ah oui, c'est fait mal. He too is coming from the Academy of Coton Sport Garoua. And of course, uh, he's just 19 years old. It tells you that Coton Sport are trying to mold. You know, a crop of players who are going to be dominant and quite oui. um, triumphant. And l'homme du match a visiblement des soucis. On va revoir uh, cette action. Cette action qui a. Uh... Alors, il a eu uh, un petit coup. Et merci à cette uh, excellente réalisation de Benjamin Bidias. Match uh, parfait sur le plan technique. Absolutely. Il faut dire que la CRTV joue aussi sa partition dans la préparatif de la Cannes. Et dress rehearsal for the Afro. Ah oui, le réalisateur de cet après-midi est aussi un géant de la console. Il a été formé en Tunisie pendant trois ans pour opérer sur ces machines. Donc c'est un monsieur qui sait ce qu'il fait. Et voici. Numéro 32. And two substitutions for Coton Sport Garoua. Two defenders who are going to be getting in. I'm, I'm talking about one defensive midfielder and one defender who is equally going to be getting in the green turf for Coton Sport Garoua. And I must say, uh, Coach Suleiman Abubaka is a very lucky coach, a very lucky coach to be. In charge of a very, Alors, very je important sais pas si, club. Je sais pas si les chances, <laughs> mais je crois qu'il a du métier, cet entraîneur. Of course, of je course. Je pense pas que c'est la chance. He, 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 he is experienced, <laughs> but to be the coach of Cotton Sport of Garoua is not given. You want, you want to look at some of the coaches of Cotton Sport. We're talking about big names like Jules, Federic Nyonga. We're talking about names like Bonaventure Jonkep. Oui. We're talking about names like Lamin Diaye. Bertin Bouillet, je crois bien. Yeah. We're talking about names like Denis Lavagne. Eh oui. Who even became the head coach of the national football team of Cameroon at one point in time. Mais c'était un accident. Hein? Ah, ah, ah. Denis Lavin est entraîneur <laughs> national du Cameroun. Honnêtement et personnellement, c'est mon avis, c'était un accident. Now why not talk about Frenchmen like Denis Lavin, Sébastien Desabre, Cela n'aurait pas dû arriver du tout. Cela n'aurait pas arrivé du tout. <laughs> n'aurait pas dû arriver. Well, Cameroonians eh oui. equally had their fair chance at time with Coton Sport Garoua. One of them is a certain Min Krio Birwe. He was the coach of Cotton Sport Garoua in 2017. And today we have a Cameroonian who passes for the coach of Cotton Sport. We're talking about the redoubtable and, of course, a very impressive coach, Suleiman Abubakar, who has been very massive with Cotton Sport Garoua. We saw his input last time out with Cotton Sport Garoua in the CAF Confederations Cup. Très grand technicien, Vincent Aboubacar. Getting into the semi-final stage of this competition. Suleiman Aboubacar. Suleiman Aboubacar, of course. À ne pas confondre avec le capitaine des Longs et Nantes, qui est aussi originaire de Garoua et qui est au quartier, au quartier Plateau, non loin de l'hôtel Ribadou, qui va accueillir deux sélections pour la Cannes. Ce sont les fils de la région. Voici que ton sport de Garoua, par son gardien, qui ouvre sur Bobo. 72 minutes on the watch, two for Cotton Sport Garoua, nothing for Nwadibu. And we are heading into the morning time! What a shot! Eh oui. What a fantastic shot there! Et lui, Swabu Maru, le capitaine. From the captain. It just went inches away from. Une frappe de mule. Uh, yeah. Inches away from the pole. And of course, Cotton Sport Garoua could have been smiling with a third goal in this contest. And it's going to be a free kick call in favor of Cotton Sport Garoua. The men in black have been very instrumental 
the men in black who are coming from Congo Brazzaville. Alors regardez. Very, Alors c'est une up. frappe du gauche. Absolutely. Une frappe puissante du gauche et son penalty était frappé du droit. Alors c'est dit que c'est un garçon qui joue des deux pieds. C'est un joueur d'avenir ce garçon, il faut le signaler. Il n'a que 21 ans. Et c'est un joueur d'affiche, capitaine de Coton Sport. Non seulement il est un as de la permutation, il se retrouve à l'axe, à gauche, en soutien, en appui. Il joue des deux pieds, il joue très bien de la tête. Je crois que, que demander de plus, c'est un joueur complet. Et voici that, that's what the the Academy. Dans Garoua, qui Garoua, with one of the best football academies in the country. We go back into the, the play. Mauritania in control. Beautiful defending there from that player for Cotton Sport, Garoua, Eric. And it's going to be a throw in call in favor of the Mauritanians. Throw in call in favor of the Mauritanians as we head into the 74th minute of this contest. And I was talking about. The very instrumental men in black uh, referee and Kukum Wood from Congo Brazzaville, together with his compatriots, first assistant Mutasi Moyo, Steven, second assistant Malondi Shani Yens, and food assistant Diene Pierre Jean, all from Congo Brazzaville. They've been very, very imp uh, impressive and instrumental in this contest so far. Mauritania in control. A beautiful one up from there. He has two persons to beat. What is he going to do? A 360 degree turn. Unfortunately, he lacked option. Well, and it's going to be a goal kick in favor of Cotton Sport Garwa. Ballon de 2 m 50. Ballon sur la la surface et le but va être voté par le gardien camerounais. Et c'est parti. Profondeur, il trouve la tête de Fadin Ali. It's a very Une physical remontée, match, Germain. Very physical. Une remontée qui n'apporte rien. Voici Mauritanien. Lord Prana. Amhala. Sur cette rentrée de touche. Et voici Coton Sport de Garoua qui essaye de repartir. Stoppé net par ses défenses de Noadibou. Et oui, c'est une faute euh, défenseur mauritanien. Et l'arbitre reste muet. Et je crois que le joueur du coton a voulu quand même euh, un peu faire de la triche. Hein. C'était pas. De mon point de vue sévère, on voit Tombi Alemi qui se tord de douleur. And there is a player lying prostrate on the green turf for Cotton Sport, and the referee is going to attend to that player. And the referee calls on the medical department of Cotton Sport to come attend medically to that player. Alors là, il a vraiment mal. That's hein. a... <laughs> Tombi Alemi. What happened there? Oh, he was shoved on his heel. He was shoved on his heel. Oui, il a été un peu. Il a été heurté au moment de sa chute. Yeah. Quite, quite, quite painful, such, such an injury. Alors que, Because you've got alors the different muscles la tribune, circulating. La yeah. tribune d'honneur, du stade de la réunification. L'ancien joueur de UMS de Loum est obligé de quitter ses coéquipiers. Sur la civière. J'espère que cela n'est pas grave. Dombi a l'émi, yeah. élément essentiel dans le dispositif de Coton Sport. 29 ans, 10 matchs joués cette saison. Coupe de la CAF et championnat confondu. Un ancien joueur de l'UMS de Loup à PGS. Et voici Coton Sport de Garoua. Et qui repart. Et oui, qu'est-ce qu'il a fait Il a été court sur ce ballon. 
repris rapidement par la défense mauritanienne. Il a le Moka. Abdul Bara. Ton sport qui doit porter le jeu, à mon avis, un peu plus haut. Il faut éviter. Germain. De jouer, de, prendre, de choisir l'option défensive. Germain. Oui, oui René. Coton a juste 13 minutes pour holder your breath and qualify Cameroon for. Il est, revenu, hein. Il est revenu, Tombi Ali, il est revenu sur l'air du jeu. Absolument. C'est bien plus de peur que de mal. Et qualifié Cameroon pour le groupe Stéphane. Le a réussi à remédier à la situation. Tembi, Tombi Ali, qui est l'un des joueurs les plus expérimentés pour le Garoua. Il est 29 ans, vice-champion avec le vice champion with Koton, with, uh, Cosmos de uh, Jésus Christ, Cosmos de Jésus Christ. Il était champion de la Coupe de Cameroon en 2016 avec Apages. He was champion with UMS of Loom here in the littoral region of a country in 2019. Un joueur qui a doublé sa bosse. Absolutely champion with Cotton Sports still in 2021. And he's got a lot of experience as far as continental football is concerned. Tombi Alemi. The Mauritanians in control from their own have a bit of play. He crosses the media, not for so long. Recuperated by Cotton Sport. Cotton Sport, he has an option. Unfortunately, that option failed. Alors la fatigue commence à se ressentir yeah. Yeah. dans That les jambes fait. de la part, dans les jambes de Coton Sport. C'est normal. Les gars ont beaucoup donné en première mi-temps. <rire> les deux teams sont très tirés. Il n'y a que Swabou pour nous sauver. Il est encore en jambe. Très belle transmission. Oops. Une position dont le drapeau yeah. s'est levé. Yeah. Tombi was offside. Le drapeau s'est levé. Il était offside, indeed. I mean, I mean, he is very, Et very la qualité de passe, ce joueur. Oh, Regardez. yes. Regardez. Regardez sa qualité he, de he, passe. He, he just, de coton, le timing, la précision, l'utilisation du pied. Parce que là, il sait utiliser, sait utiliser l'intérieur du pied, il sait utiliser l'extérieur, il sait utiliser le bout, he just le needed, bout du pied. He just needed to follow the last line, the line with the last defender. And I'm sure with his impeccable, tantalizing dribbling quality, Tombi Alemi would have done some oh, oui. worse. Et cela nous rappelle, for, for, for cela nous rappelle Koundé Malon dans ses beaux jours. Parce que c'est aussi un garçon en équipe nationale qui a la qualité de passe. Il est capable de, 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 de donner une passe sur 30 mètres. Il arrive à destination. Et ses meilleurs passes sont d'ailleurs décalés sur le côté. Et c'est ça qu'on demande aux joueurs. Je pense que ce garçon de soi vous le fait. Regardez une fois de plus, il ressort les ballons et ça arrive à destination. La frappe de col. Et c'est ça. Ouh. Et, oui. goal, keep it. et tout est parti de la gauche. What a goalkeeping from goalkeeper Mohamed Saladin. Look at that. And that player for Coton Sport. With that thunderous shot. La frappe de Bilal, la thunderbolt. Et le the goalkeeper was up to the task. Goalkeeper Mohamed Saladin. Il est en place. Il est en To be executed quickly. Let's go high. And goalkeeper Mohamed again. And that player for Cotton Sport balloons that one off target. For what's going to be a goal kick in favor of the Mauritanians. Eh oui. On a revu quand même Cotton Sport qu'on a vu en première manche. Avec beaucoup d'animation, beaucoup de mouvements. Et là, c'est le doyen, apparemment. <rire> Camilou. <rire> Camilou. Qui s'échauffe. Il va faire sa rentrée. Il est le plus capte player pour Cotton Sport Garoua. Alors, c'est un mystère de Cotton Sport Garoua. C'est tout un monument of course. à Cotton Sport de Garoua. Il est à lui toute une histoire. Camille Daïda, de nationalité nigérienne, qui est pratiquement devenu Camerounais d'adoption. Camille Daouda, il a écrit les plus belles pages de Coton Sport de Garoua. On se rappelle cette finale contre les Amalek en 2008 à Garoua, perdu. Il a été de tous les combats, de toutes les aventures, le Coton Sport de Garoua présent. Ce garçon mérite. Vraiment un monument à 
Germain a 34. He still scores. He still scores. Ah oui. 35 ans déjà. Et il est capable toujours de faire mouche. Il remplace uh, Dombi Alemi. And Cotton Sport yeah. fans are hugely in love with Camilo Dauda, ladies and gentlemen. He was born in December. On the 29th of December, 1987, in Agadez. Agadez is in Niger. And of course, equally plays for the Nigerian national football selection. Et je vous rappelle, en 10 minutes, il est capable de faire trembler le filet. Absolutely. Camilo! C'est le genre de joueur pour qui on joue, hein? Camilo Dauda. <laughs> ah, il faut jouer pour lui. He formerly played for Akokana <laughs> FC. He played yeah. for Al Etihad in Tripoli, Egypt. Uh, rather, in Libya. He played for CS Faxen. He played for GS Saura. He came back and played for Cotton Sport of Garoua. He left Cotton Sport of Garoua in 2015 and played for Al Khartoum FC out there in Sudan. But he said Cotton Sport of Garoua Et il est revenu. <laughs> and he said he's going to come back. He came back in 2016 and since oh, 2016 is the year. C'est exact. Uh, what a footballer. Ah oui, c'est exact. Uh, what a footballer. Vous êtes uh, une véritable mémoire. Vous avez les statistiques. Et ce garçon qui a passé toute sa vie à Coton Sport, il a essayé de partir. Il est revenu après une aventure malheureuse, c'est quoi, au Soudan Eh oui. Et nous, on fait toujours le bonheur de Coton Sport de Garoua, qui s'achemine petit à petit vers la qualification pour la phase de la Coupe de la Confédération. la CAF 2021-22. Match de retour. Content pour les préliminaires de cette compétition. Belle opération pour les centres de coton soit de Gawa. Il faudra toujours rester vigilant face à cette équipe de Noadibou qui pour l'instant fait le jeu. Et c'est un coup franc. C'est un free kick. C'est un free kick that player pour Noadibou. Fawin was brought down just uh, on the edge of the box. No danger for Kotong. It's going to be a goal kick to Kotong's for Garoa. Ah, je peux vous entendre dire inside the box? <laughs> <laughs> From the edge of the box. <laughs> Et un salut particulier à l'auteur de, uh, de ce bout de phrase. Bonne chiquie. Bonne chiquie, a veteran. Un veteran de commentaire sportif. Cotton Sport coming back again. Beautiful display there. Eric says, play should continue. Camille Dauda. Dauda. Il faut rattraper ce ballon. Il faut y aller. This will be very interesting now. Cotton Sport Garoua holding their breath. The long one up from the head go high. Goalkeeper comes out and picks up that one. And there was an offside ball call against Cotton Sport Garoua. Ils n'y ont pas cru tous. Les joueurs de, les attaquants de Coton Sport de Garoua. I think he's been the best for his club, for his side. I'm talking about goalkeeper Mohamed Saladin. He's been the best so far in this contest for his side. He, he is a very, very experienced goalkeeper. And that's why he is the captain of the side. Sometimes you need players like this. You're set up. Encore un cotonnier qui sort de la civière. 4 minutes à jouer. Coton Sport de Garoua. 2. Noadibou. Le Noir 0. Les Camerounais. Petit à petit, ça chemine vers la qualification. Il faut tenir ici au stade de la réunification. Les joueurs ont assuré. À l'image de Ngomo Hervé, défenseur central de Coton Sport. Beautiful turnaround there from that player for Nwadibu. And that player for Coton Sport is definitely going to get yellow carded. Definitely going to get yellow carded. 
Best player for Kotong. Avertissement. Jawal. Jawal Kaiba. Jawal eh oui. Kaiba. Jawal Kaiba, justement. Jawal Kaiba, who is 18 years old. In his second season for Cotton Sport, Garo, the senior team. He is from the Afida Club. How they Garo. Eh oui, c'est un, un avancement mérité. Yeah. Un tac à l'arrière. I, I think this Cotton Sport side have held their breath quite well in this contest. They dominated the second segment of the game. Yeah, it is, I beg your pardon, the first segment of the game. Yeah, it is um, a fairly balanced second segment of the game. But I think that they've been doing the essential, defending quite well with some impeccable, piercing, offensive moves, even though they've not been able to yield some fruits. Goalkeeper, Pocotong Sport picks up that one. He's, he's been on holidays virtually. I'm talking about goalkeeper Gardin from Cotton Sport of Garoa. The defense has been quite massive for Cotton Sport. The defending, I beg your pardon. And uh, the ball goes to the waiting legs of goalkeeper Mohamed Saladin. Eh oui, comme pour dire que les, les deux gardiens sont en place. Les deux gardiens ont été bons de mon point de vue. Parce que même le gardien Mohamed Saladin ne pouvait rien sur ce penalty exécuté par le capitaine de Coton Sport, de même que sur ce coup de tête dévastateur, il a transperté, transpercé les filets. Il n'avait rien à faire. So, On ne peut pas reprocher minutes. au gardien. So, Germain, 88 minutes on the watch. Coton Sport, Garoua, everything being equal, are definitely going to be playing in the group stages of the CAF Confederations Cup. For the second time in succession since 2014. Et le stade de la réunification qui revit yeah. après un match de Lyon et Nantes ici en novembre dernier, en novembre de l'année dernière, content pour les éliminatoires de la Cannes. Cameroun Mozambique, c'était bien ici. Et voici que ton sport qui peut, qui peut garder le meilleur pour la fin, c'est on jamais. Les Camerounais s'organisent. Elvin Gomo, qui revient ici au stade de la réunification, qui avait d'ailleurs été convoqué par Anthony Concesao en novembre 2020 à l'occasion de ce match Cameroun-Mozambique. Elvin Gomo avait été convoqué avec Oukine pour remplacer Jean Onana et Ngande Ngantui. Deux, les seuls joueurs locaux qui avaient été convoqués ici. Ça veut dire que c'est des joueurs qui ont quand même déjà une certaine expérience. 3 minutes of additional time, ladies and gentlemen. And if you are watching us from Garoua, and you are a fan or supporter of Cotton Sport of Garoua, I'm sure it's safe and sound. Germain Welle is to say that they can start uncocking the bottles of beer to enjoy Cotton Sport of Garoua into the next stages of the competition, the Cup Confederations Cup. And Germain, a few minutes ago, I was talking about the fact that just a stone throw from the reunification stadium is the River Buri. And as we speak, the Sours are about now invoking the gods of the land right there in conclusion of a famous Ngondu festival. So Cotton Sport of Garoua have definitely benefited from the blessings of uh, the gods of the land here at the reunification stadium. A stadium, ladies and gentlemen, that was constructed in the early 1970s in view of the 1972 Africa Cup of Nations hosted by Cameroon and Germain there were two international matches to inaugurate the reunification stadium in 1971 Cameroon played against Botafogo FC from Brazil we were beaten ah, oui. by Botafogo FC of Brazil Quel and that particular encounter prevented a certain Bekumbo <laughs> from participating in the 1972 <laughs> Africa Cup of Nations before he picked up an injury. And this could be very dangerous now for Cotton Sport of Garoua. That's one of the most important things. It's going to be a stade de réunification a toute une histoire. Absolutely. Et ce stade avait créé, n'est-ce pas, la poule B de la Cannes en 72. Et alors, le Mali avait joué ici. Remplacement. Ici, dans le cadre de l'autre poule. Pendant que le Cameroun jouait 
à Yaoundé. Sorti du Fondique. numéro 26. Ce stade a eu une histoire. Brandon Ivre, entrée du numéro également 8. ici. Et le Cameroun a perdu l'un de ses matchs à domicile en 89 face au Ghana. Un but contre trois. Et voici la sortie de Swaibou Mahou, l'homme du match. Monsieur Swaibou Mahou, il faut le dire, il faut l'appeler ainsi. Et oui. Et on va le voir. Vous voyez bien gauche. Germain, we can see that the captain has done the job. Ah, oui. He has led by example. And he's sitting his Et on va le voir certainement le deuxième but. To another stallion. Three minutes almost elapsing with just a few seconds for Cotton Sport to begin celebrating their qualification into the group stages of the CAF Confederations Cup. And goalkeeper Gadin of Cotton Sport of Garoua is definitely going to take all his time on planet Earth before executing the run he's done so quickly. And the Mauritania, uh, the Mauritanians controlling inside Cotton Sport's territory. A long one up front and goalkeeper. Gadin is going to pick up that one. He plays quickly. And ladies and gentlemen, it is the end of the game. Cotton Sport of Garoua qualify for the group stages of the Cup Confederations Cup for the second time consecutively since 2014. And what a way to qualify. After pulling a 0 0 draw out there in Wakchot, Mauritania, they come out very impressively with two goals. And a tactical layout of coach. Aboubacar Suleiman was paid up, Jamen Welesenge. La joie de Suleiman Aboubacar. On est qualifié, les gars. Un tacticien, un tacticien devant l'éternel. Eh oui. Il a fait son job. Il a fait confiance à la jeunesse. Un 4-3-3 bien assuré. Avec une très belle organisation dans l'entrejeu. Une défense haute. L'entraîneur camerounais a fait son job. Et voici l'arbitre congolais. Un match sans faute. Et ce beau public qui est venu, qui est venu soutenir Coton Sport de Garoua, qui joue à Douala. Il faut expliquer cette délocalisation de l'équipe du Cameroun qui a pour terrain de prédilection Garoua. Les stades de la CAF sont déjà réquisitionnés pour les besoins de la Cannes, la Cannes 2021 qui va bel et bien se jouer au Cameroun dans le match d'ouverture aura lieu à Olembe le 9 janvier. Et ce match justement s'inscrit dans le cadre des répétitions de cette grande compétition, de cet événement. Nous serons encore ici à Douala, mais au stade de Japoma à côté, au mythique stade de Japoma à côté, pour vivre cet événement. The entire nation is on its feet. To celebrate collectively with Cotton Sport of Garoua. Yes, and the supporters of Cotton present here at the Reunification Stadium also celebrating Germain Welesenge. And look at the security that has made the public de descent. We don't have to live what we have lived in Japoma, where the news has been rapidly invaded by the fans who celebrate. You can understand the emotions of the time. You can understand the emotions of the time, Germain Welesenge. And the green and white flag of Cotton Sport of Garoua floating quite high in the skies Paris of the Reunification Stadium. Il y a de transmis en direct ce match avec une unité de transmission appelée Obivan, de main de maître par Benjamin Bidias, le patron de la réalisation. On va revoir les temps forts de ce match. And the onslaught began with Cotton Sport of Garoua. With a fantastic piercing header shot there from the captain, Swaibu, that put Cotton Sport of Garoua on 29 minutes. Cotton Sport of Garoua with that celebration. Look at the quality of the cross and look at the quality of the goal. On a besoin de ce type de joueur René Katché. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de joueur au Cameroun René Katché pour alimenter l'équipe nationale. On a besoin de ce type de joueur. And that penalty from the experience to Mialemi that, of course, gave Cotton Sport Garoua the second goal. Beautifully converted by the and captain. The quality also. Absolutely. By the captain who led by example. And Cotton Sport Garoua. I'm convinced that this is a future grand joueur au Cameroun. Germain, we have the Mauritanians. 
with their own fair share of threats deep inside the Kotong Sport backroom. But you want to credit the Kotong Sport defense and goalkeeper for absorbing the shock from Mauritania. And of course, they kept their clean sheet quite well. And that wonderful piercing headed shot again there from Eric. He couldn't convert it. Et voilà Swabu qui repart. La frappe. Une frappe lourde. Cette fois-ci du pied gauche. <laughs> Almost the last action. Unfortunately, the goalkeeper for Mauritania, Mohamed Salah, Tin, was up to the task. Look at the beauty of the cross and look at the response. From that player for Cotton Sport Garua. I'm talking about the captain. Unfortunately for him, the goalkeeper was up to the task. And of course, that was the last onslaught from Cotton Sport of Garua. C'est sur ces images que nous allons dire au revoir aux téléspectateurs de la CRTV. Après une très belle après-midi. You, you, you can uncook your bottle of drinks and celebrate with Cotton <laughs> Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Uh, Jean-Manuel uh, Singer, René Kachi for the images there, for the commentaries, and uh, thank you very much, uh, Benjamin Bidias, for the uh, images there. You were at uh, the production, you were the man in charge of the production of the game over there in Douala. And of course, thank you, gentlemen, for being with us. Cotton Sport of Garawa has uh, qualified for the group stage of the CAF Confederation Scout 2021 2022. Uh, last year they were at the same competition and of course the, they were knocked out the semi-final stage. Cotton Sport is back this time around with a new team with a very good young group of players. In fact, uh, kudos to the Cotton Sport guys who have qualified. So we must have to say uh, uh, congratulations to Cotton Sport of Galawa. At least they've qualified for the group stage. Um, they've proven that Cameroon football, Cameroon football is not finished. Je le disais tantôt, belle performance euh, sur le plan global des joueurs du coton sport de, de Garoua. Même si euh, la deuxième mi-temps n'a pas été à l'image de la première, on peut comprendre l'initiative du jeu euh, voulant être laissée à la formation du FC Noadibou. On a eu quelques petites peurs, mais dans l'ensemble, c'est une belle partition. Je ne vais pas les protéger de Souleymane Noaboubaka. Et ce milieu de terrain, on a de la peine à croire qu'ils sont aussi jeunes. Kaiba Djawal euh, et bien sûr euh, Moursou Eric qui ont rendu une copie acceptable pour des joueurs de cet âge et, et à ce niveau. L'axe Ngomo Goni mmh. euh, s'est naturellement bien comporté. D'ailleurs, le derrière, on ne va rien dire parce qu'ils n'ont pas encaissé de but, euh, n'est-ce pas Donc, euh, c'était assez beau à voir. Euh, J'ai également apprécié la performance du latéral gauche, Youssouf Aouzafi, parce qu'un latéral, c'est surtout celui qui fait des centres, même mmh. si euh, sur son côté, il a... Euh, essayé une ou deux fois, il a senti que c'était compliqué, il est, il est passé à la base. Maintenant, le trio aligné par le coach euh, Abouakar euh, euh, Souleymanou, dans le trio d'attaque, on a remarqué deux changements. Mmh. Peut-être Tombi Alemi s'est blessé, euh, il, il a dû sortir, mais Daman, euh, Daman euh, pour l'attaquant, le, 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 Daman mmh. Abdourahman, mmh. euh, lui euh, a euh, également été, euh, il est crédité d'un très bon match. Donc, euh, globalement, euh, je pense que c'est une, une équipe de coton sport qui est en train de, de se rebâtir euh, après des absences et pas des moindres. Vous ne pouvez pas perdre Lambert Arena, vous perdez euh, 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 Oukine Félix, vous perdez euh, 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 Salomon Banga Bidjeme et euh, vous vous dites que ce sera facile à Gombe, Voilà, par rapport yes. à l'équipe qui nous a fait vraiment arriver yes. la fois dernière. Mais là, on n'a pas véritable... Parce que d'aucuns peuvent croire que FC Noadibou euh, euh, peut-être n'a pas le, le calibre. Ou, mais il y a eu une belle résistance en face. C'est la capacité du coton sport de Garou à gérer les moments difficiles de son match qui lui donne donc cet avantage au score 2 à 0 et je pense même une domination euh, au niveau du pourcentage de possession de balles Coton Sport de Garoua, euh, euh, on a suivi la, la voie du coach à la fin ça y est les gars on s'est qualifié on va se préparer pour la suite donc il est déjà question de, de voir mmh. la suite ce sera contre qui dans quelle poule et naturellement mieux se préparer elle a les moyens dans tous les cas de, de le faire I think it's a... Uh, we will share this honesty 
and perhaps uh, uh, ignorant to consider that uh, FC Nordibu uh, were walkovers. No, not at all. This is a team that was at the last round. Uh, uh, the player of the, the playoffs to the for the uh, Champions League, uh, the CAF Champions League. In fact, they were only knocked out by Antan Setif of Algeria. And uh, in the way late game that was in, in Mauritania, that was at the Olympic Stadium in Nouakchott, uh, the uh, Nordibu beat uh, Antan Setif 3 1. 3-1 over there, but went to lose 2-0. That was in uh, the return game. And that's how they were knocked out of the competition, which means that we could have, Kotor Spock could have been playing against Antan Setif today. So if you don't, you shouldn't write off uh, FC Nwadibu. Is that that they met Kotor Spock Gawa, uh, well, I think the uh, well-drilled side. In fact, they may have young players, but Cotton Sport, these are friends who play together. A guy like Jaguar, a guy like Musu, have been playing in the junior selection of Cotton Sport of Gala for years, and so they know themselves. Alongside Goni, too, they are playing over there. The other players who have come to beef other team are people like uh, uh, Ngumu, who have come from elsewhere, and Toby Alemi, but most of them have been guys who play together. So it's more or less a Valerie Fox a family that plays together. Oui, donc il y a un esprit de famille qui règne dans dans cette équipe, on peut le voir avec les jeunes qui n'ont pas de la peine à s'intégrer, c'est-à-dire que pour que un jeune s'intègre dans un effectif, il faut bien que n'est-ce pas les anciens puissent servir de de naturellement de 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 protecteur, surtout de conseiller. Le coach généralement a ses ses relais sur le terrain, il peut utiliser Swaibo Maru légitimement parce qu'il a le brassard, mais il sait que euh, da, euh, Jawal à côté euh, peut-être d'un cri de, de, de Ngomo derrière mm -hmm. euh, peut vite se ressaisir. Par contre, si on a, euh, si on a, si on a un effectif où euh, euh, chacun vient faire ce que vous appelez généralement le one-man show, eh bien on se retrouve avec euh, un effectif bloqué, pas d'inspiration et autres. Et tout ce que nous avons vu cet après-midi, je peux vous garantir que ce n'est pas tout ce qu'Avoaka Suleiman nous a mis sur pied. Exactly. Uh, a... I just wanted to add that uh, uh, this is not the entire team because uh, I want to believe that uh, Suleiman Aboubaka decided to use the team that he knows very well, the team that played uh, even uh, from the bench, the last uh, competition score because they know the competition. And of course, people like David Lee, Konkolome, uh, uh, people like Che Malone from Union Sport of Dora, and uh, people, then the, the two players coming from, uh, I think, from Togo, who are not yet part of the team, I hear that they are still kind of processing their documents, administrative documents and licenses. So, Kotor Sporting has about seven players. Who, are, who could be straight players who will begin at the beginning? Au-delà de tout, il y a l'ouverture de la deuxième euh, séquence euh, FIFA Connect. C'est-à-dire yeah. que j'imagine que pour la phase retour, tous ces joueurs seront euh, déjà. Euh, parce que le, la phase de, 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 de dépôt de dossier et d'obtention de licences est déjà passée. Donc euh, j'imagine que pour la prochaine phase qui aura lieu probablement en janvier, mm -hmm. ils seront tous à la disposition du coach Aboubacar pour qu'il ait le temps de mûrir, d'avoir un noyau dur et solide autour de cette jeune garde pour aller vers l'avant. Yeah, exactly. Uh, uh, normally, uh, the, uh, uh, the group stage will begin after the AFCON, that will be January and February. And uh, by then, the Boubacar, uh, coach Aboubacar would must have had his total uh, arsenal, and of course, we'll have to work from it. He will have the latitude to choose who, who should play. But I think Cotton Sport has given... Uh, a good uh, account of itself. We believe that it will work more on that again. And the young stars in midfield have gained in confidence. Believe me, it's going to be a tougher cotton sport this time around. Ladies and gentlemen, it's on that note that will wrap up the show today to say that cotton sport Garawa has qualified for the group stage of the competition. Kudos to the Garawa team, and they will have to return to the Garawa Stadium after the Afcon because they had to play in Dwala because the Afcon stadiums have already been ceded to CAF. Until then, ladies and gentlemen, do join. Uh, uh, our next team in the evening at 7 p.m. for the handball game Cameroon versus Montenegro. That will be the World Cup handball tournament. Until then, it's Valerie Fosso. Thank you for coming. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. On behalf of my producer, uh, Francois Xavier Tangana, I'm Gideon Tazo Yaoundé signing off and saying it's been, it's been a nice time having with you on CRTV Sports and Entertainment. Keep it on. <laughs>